te le due ruote è assai raro che io utilizzi questo schermo per diciamo questioni di viabilità però c'è un problema parlo da cittadino di Roma residente mi pare sia adesso tredicesimo municipio Monteverde vecchio da un bel po' di mesi una via fondamentale che serve a mettere in comunicazione il Gianicolo, Monteverde, con la zona del Vaticano, via delle Fornaci, via Nuova delle Fornaci esattamente, è bloccata. Lavori in corso, così sembra. Tutto questo crea seri problemi di viabilità. Non è tutto. Via delle Fornaci costeggia il muro di Villa a Bamelec, residenza privata dell'ambasciatore di Russia. Da qualche mese, prima che iniziasse la guerra, i reticolati sul muro di Villa Bamelec sono stati sostituiti con dei reticolati recenti molto performanti, diciamo così. E quello poteva essere già un segnale che qualcosa stesse nelle intenzioni di quel criminale di Putin. Io non so per quale ragione via delle fornaci che si ritrovi chiusa. So soltanto che non vorrei che ci fosse una qualche responsabilità o pressione da parte dell'ambasciata di Russia affinché questo istimo sia bloccato. Mi dicono che tutto questo sta provocando un serio problema al commercio, nonché ai residenti di Via delle Fornaci, che si mette davanti al colonnato Vaticano. Questo pomeriggio, io per ragioni personali devo recarmi in Via delle Fornaci, e di solito parcheggio davanti a Villa Panfili, e sfidando il traffico da pedone, mi avvio e improvvisamente mi accorgo che le transenne di metallo e le fettucce che fino a qualche settimana fa stavano lì, sono state addirittura sostituite da, un para, da due, ben due paracarri di cemento, che potete immaginare a plinto. Ho provato a scavalcarle e mi sono strappato un muscolo. Tutto questo mi direte irrilevante, ma mi rivolgo al municipio di Roma. Ripeto, sono residente di questa, in questa città da quasi 40 anni. Mi chiamo Fulvio Abate, se non si fosse ancora compreso. Ho anche scritto un libro su questa città. Roma vista contro vento, quindi, quindi ho tutti i titoli per parlare di Roma con contezza. Qual è la ragione che fa sì che Via delle Fornaci sia di fatto bloccata, cancellata, ancora di più con queste due transenne, con queste due barriere di cemento? Dipende da una qualche ragione di lavoro in corso, stanno lavorando, mi sembra che adesso sia stato tutto ultimato, o c'è di mezzo una qualche pressione dei russi, criminali aggressori dell'Ucraina? Aspetto una risposta dal sindaco, che anche è residente di questo quartiere, Gualtieri, o da chi per lui? Grazie. E ritengo di parlare a nome di tutti i residenti di via delle fornaci e di coloro che la reputano assolutamente necessaria per la propria viabilità quotidiana. Tele Doruti, Fulvio Abate.